баскетбол – лучшее средство от зимних отрыв. Машина времени несет нас вперед, туда, где швед делает под ногой перевод. Всем привет, это программа «Здесь баскетбол». Меня зовут Игорь Знаменский, в студии Анна Соколова. Всем привет. Наш постоянный эксперт, мистер Борода, Владимир Спивак. Всем привет. И наш особый гость, актер, музыкант и, кстати, в недавнем баскетбольном прошлом, на самом деле, достаточно достойный игрок, Андрей Ба. Привет. И ты летишь только вперед и только вверх. Летишь над облаками. Андрей, баскетбольный мир о тебе узнал после вот этого знаменитого видео с Антоном Панкрашовым, с Анатолием Кашировым. А, Во-первых, как оно появилось, это видео, и во-вторых, как ты вообще, в принципе, о баскетболе узнал, как ты в этот мир вошел? Ну, я о нем узнал, когда мне было, наверное, лет 9 или 10, и, собственно, тогда в этот мир я, как ты сказал, и вошел. Вот. А видео, о котором ты говоришь, это благотворительный проект, мой благотворительный проект называется «Благотворительная посылка». И в 2013 году мы записали трек и, соответственно, пригласили в, для съемок в клипе к этому треку людей достойных. То есть там есть и спортсмены, и актеры, и актрисы, и музыканты и так далее. И Антон Панкрашов, и Анатолий Каширов, собственно, со стороны спорта вписались в этот клип, и получилось отлично. По десятибалльной шкале сколько бы ты дал Антону Панкрашову за актерское мастерство? Я бы думал, что Оскар я, наверное, бы ему не дал, но Золотой Глобус однозначно. То есть, ну, пускай будет а, 7. У нас есть секретная информация, что ты не очень доволен качеством этого видео. Почему ты его удалил? А, потому что многие люди начали воспринимать это как официальный клип. Вот. А это было снято абсолютно любительски и не претендует ни на какую там, я не знаю, официальность. То есть это часть а, видео в поддержку благотворительного проекта. Поэтому а, ну, я не совсем его удалил, я просто, скажем так, отрекся от того, что это какой-то клип. Вот. Хотя, ну, наверное, технически получилось, что это и есть клип. Ну что, получается, у тебя как бы это твой очередной благотворительный проект. То есть, как бы я лично знаю, что ты занимаешься этими вещами достаточно плотно. Что, в принципе, конкретно ты делаешь для баскетбола российского? Для баскетбола российского мы проводим мастер-классы, мы проводим различные тренировки. Например, в прошлом году с Евгением Яковлевичем Гомельским мы, спасибо нашему другу Игорю Ткаченко, который это все организовал, мы в Тимирязевской спортшколе устроили для детей из детских домов, привезли три автобуса ребятишек, и мы устроили большую-большую такую баскетбольную, баскетбольное мероприятие. Я делал мастер-класс, Евгений Яковлевич проводил лекции. Вот, помимо этого, когда мы приезжаем в детские дома, Одно из моих обязательных правил и просьб к организаторам, то, что мы поиграли с детьми в баскетбол, если есть площадка. Плюс благотворительная посылка, вообще, что это за проект? Это проект, который позволяет детям из детских домов и каких-то там неблагополучных семей, ребят, которые оказались в сложных ситуациях, получить подарки от различных звезд шоу-бизнеса и спорта. Вот в нашем проекте принимал участие Антон Панкрашов, Анатолий Каширов, Андрей Кирленко привез нам огромное количество спортивной экипировки, за что им большое спасибо. Тимофей Мозгов все собирается подключиться. То есть это проект, который, ну, он не только развивает баскетбол, он просто помогает детям. А касательно баскетбола я всегда поддерживаю какие-то мероприятия. Я всегда, я очень хочу, у меня душа, сердце крови обливается, я хочу, чтобы этот вид спорта был одним из лучших и наравне там, с футболом по популярности, с хоккеем в нашей стране. Чем отличается баскетбол, в который ты раньше играл, и баскетбол сейчас на данный момент? Есть какое-то понятие у тебя, и ты можешь это как-то прокомментировать? Чем сейчас? Как, Если... чем, что, за что ты любишь сейчас баскетбол? За то же, за что и полюбил его, наверное. Но есть же какие-то различия? 10 лет. Мне кажется, что баскетбол стал более контактный, более жесткий. Вот. Несмотря на то, что ну, там, я огромное количество времени играл на уличных площадках, и там слово жесткий. То есть там слово фол, это вообще, пока у тебя крови нет, это не фол. То есть как в хоккее. Да. Сразу в борт. Поэтому сейчас игроки, если брать ту же NBA, игроки все в экипировках, и вообще думаю, что лет через 5-10 баскетболист будет выглядеть примерно так же, как игрок по американскому футболу. В шлеме. Ну не в шлеме, но, по крайней мере, количество, да, как я сегодня. Количество амуниции, защищающей те или иные суставы, предплечья и различные части тела, оно возрастет еще больше, чем сейчас. Вот. Потому что лет 10 назад, например, такого не было. Были там, дай бог, на рукавнике, на пульснике у кого-то. Сейчас это целые рукава, всякие там противоударные штуки на, на туловище и так далее. Ты сказал, что проводишь мастер-классы, и ну, я смею предположить, что люди, которые проводят мастер-классы, как-то 
обладают неким мастерством. Вот э, расскажи про свой путь и как ты а... овладел этим мастерством. Если мое предположение верно, конечно. Да, что предположение верно. В, когда мне было 10 лет, мне купили такой резиновый мяч с надписью «Спирит», то есть «Дух». И все началось на... У нас в соседнем дворе было... Об асфальтовых площадках, конечно, тогда никакой речи не шло. Это был там 90, дай бог памяти, 7-й год. Гравийные площадки с деревянными щитами, которые там дребезжат кольца, все это отваливается, вот. И до 12 утра, пока солнце из-за дома не выходило, я, значит, туда отправлялся, пока был тенек, и начал там играть. А после этого, соответственно, в школа у нас была... Сейчас, к сожалению, такого нет, сейчас нет понятия а, турниров школьных, как было это раньше в 90-х, то есть у нас было... Огромное количество игр у нас, ну, в, в неделю одна игра, да, но это было прям, у нас был чемпионат, то есть мы начинали там в сентябре, в октябре, как NBA, и заканчивали летом. И у нас была одна из самых сильных э, школ в округе, потом была спортшкола, потом там какие-то юношеские команды и так далее. То есть, э, ну, смею предположить, что все-таки, ну, как минимум молодежь и детей я все-таки чему-то могу научить. Андрей, ты... Наверное, вот с этим точно спорить нельзя. Ты один из самых стильных людей в шоу-бизнесе, тем более связанных со спортом. И у нас Аня подготовила... Что-то не так с шоу-бизнесом, да? Не люблю я это слово «шоу-бизнес». Сам ты его сам употребил. Да. Аня подготовила список, как ей кажется, самых стильных баскетболистов современности. И ты у нас в качестве такого главного фэшн-эксперта будешь рассказывать, что ты думаешь. Там, да, появится картинка? Да. Поехали. По, по поводу того или иного товарища. Я подготовила, значит, самые сильные баскетболисты в России. Это Алексей Швед, Сергей Быков, Антон Панкрашов, Сергей Карасев. Алексей Швед, это, я считаю, по крайней мере, это один из самых стильных, а, возможно, самый стильный баскетболист России. Так как а, Швед, а, у него великолепный гардероб, я его видела даже, и каждый раз... Сколько комнат? Сколько Комната занимает гардероб. А, я хорошо знаю шведы, и мне действительно очень нравится вот именно сочетание одежды, спорта, классики. На нем будет смотреться абсолютно все круто. Сергей Быков. Сергей Быков — это утонченность, это классика, и каждый костюм на нем сидит просто супер, потому что такое чувство, что его тело создано для костюмов именно классики. Антон Панкрашов. Антон Панкрашов. С этим парнем я очень давно знакома. И я считаю его шипоголиком. Антон очень любит вещи. Антон любит дорогие вещи, недорогие, спортивные, классические. Мне кажется, да, логи... на съемке клипа он пришел в трениках. Да, но ему, ему, под, ему подходит абсолютно... Антоха, прости. Ему подходит абсолютно... Нет, он пришел в трениках, в трениках, но он пришел с олимпийской медалью. Поэтому у а он так ходит, он все по улице все время. Ну, короче, я думаю, Понимаешь? что Антон Панкрашов... Что он зря бронзу Олимпиады, что ли, выиграл? Он за хлебом уже... выходит, он скидочку сделает и за К тому же у него 7 из 10 по актерскому мастерству от Андрея Бата. Он вообще может чем угодно ходить. А, Антон Грошов, мне кажется, что этот человек даже будет выглядеть очень круто в домашнем халате. У кого больше гардероб у Панкраша или у Шведа, а... если ты видел оба? Я думаю, что у Шведа. На данный момент у Шведа это 100%. Но она видела халат Панкраша, поэтому... Она сказала, что возможно. Ты сейчас... Значит, далее. Сергей Карасев. Знаю этого мальчика давно, точнее, знаю этого парня давно, но следила за ним в Инстаграме и рассматривала фотографии. Мне не очень нравится, как на нем сидят костюмы классические. Этот парень крут в лоботенах, в спортивных кофтах, в джинсах рваных, и я считаю, этот стиль casual. И я тебе могу так сказать, что если между выбирать Алексеем Шведом и Сергеем Быковым, я выбираю Шведа. Как ты считаешь? Я согласен. Согласен. Антон Покрашов, Сергей Карасев. Сергей Карасев. Между Алексеем Шведом и Сергеем Карасев у меня побеждает Швед. Так я считаю, что Швед я на согласен. данный момент самый сильный российский баскетболист. Вот особенно эта фотография лучше всего. Черт! Вы меня подставили сейчас, ребята! Подтверждает вот это вот для актера. Вы могли сделать такой Смотрите, у чувака ваша любимая шляпа, которую мы сегодня перевертываем. Ну слушай, обсудили все. У него офигенный вот этот вот леопард или кто это, да, там? Мне кажется, это ля... Сурок. Сурок, да. Сурок, бобер. То есть, ну посмотрите. У тебя есть такие очки? У меня огромнейшая коллекция очков и такие... Для эфира пускай я скажу, что такие у меня есть. Вот, поэтому, конечно, швед по праву получает на сегодня остро застрелить. То есть ты согласен? Да, да опять молодец. Ну, это еще не так, все. мы идем далее. Теперь самый стильный баскетболист в НБА. Джеймс Харден, Тайсон Чендлер, Дуэйн Уэйт, Рассел Уэсбург. 
Харден, потому что я считаю, это просто человек, который не Одна борода, тебе и мне ли не знать? Плюс 100-500 к стилю. Тайсон Чендлер, он очень стильный, и вот даже себе заметочка написала, что он э, следит за всей модой, и они своей женой просто с ума сходят и гонятся за брендами. Дуэн Уэйт, этот человек, э, по моему мнению, ну, ему подходит абсолютно все, любой стиль. Будет он в носках и в шортах, и в тапках, он будет красавчиком. Будет он в классическом костюме, он будет красавчиком. И этому парню подходит абсолютно любой стиль. Интересно, и далее... чем бы он пришел на съемку клипа Андрея Бата? Тренингах из медалью только золотой. Далее идет Рассел Уэсбург. Но это про этого парня говорить можно. Ну, это вообще, без не, не, да, просто, это просто без комментариев. Это у одного из вообще всех игроков НБА, у него нет стилистов. Я считаю, просто у него есть вкус, и ему нафиг не нужен этот стилист. Просто у него есть задача каждый раз приходить в новом костюме. То есть у него не бывает двух одинаковых костюмов. Поэтому, ну, 82 игры как бы в сезоне, и плюс еще какие-то активити по сезону. Представляешь, сколько это нарядов в год? Ну, наверное, нарядов 300. Я считаю, что в NBA вообще каждый второй игрок э, у них совершенно вообще немножко по-другому, как у нас. Они все помешаны на стиле. Окей. Okay. Кто Идем победил? Кто победил? Победил? победил у меня Чандлер и Двойн Уэйт. Абсолютно здесь не буду спорить, потому что вот сейчас не могу вспомнить стиль Тайсона, но пускай будет так. Никаких Интересно, проблем. настолько же ли он крут? Как, как я? Дуэй, как Дуэйн Уэйт. А, ну, как ты, наверное, я, думаю, я думаю, Дуэйн Уэйт мировой чемпион. И побеждает у нас Дуэйн Уэйт. Ну, абсолютно, абсолютно да. Абсолютно, да. Вот, ну посмотрите, какой классный парень, стильный, Это часы. фотка, когда он на Уолл-стрит ходил устраиваться. У нас будет суперфинал, Ань, между Шведом и Уэйдом? Ну, конечно же, Швед. Это же наш русский парень. Ну вот, в, вот нет, вот в этом костюме слева это стопроцентная победа. Я очень люблю Алексея Шведа, но побеждает у меня Дуэйн Уэйд. Понятно. Раз уж мы затронули тему Национальной баскетбольной ассоциации, Андрей Бат, за кого ты болеешь в Анба? Я болею за Кливленд. Вот, и... С каких пор? С какого года? Наверное, как пришел Леброн. С Наверное, как пришел Леброн. Во второй раз. Нет, даже в первый раз. И Болел за 2003, до того, как только, и потом за как, как только Леброн появился на... О нем заговорили, он стал появляться там на обложках журнала Sports Illustrated и Slam. То есть это еще когда он играл в High School с Себастьяном Тейлфейером вместе. Они когда играли, были такими перспективными новичками. Себастьян, к сожалению, не зажегся как звезда. Вот, Леброн зажегся с такой переходящей от первого номера, потом ко второму, к третьему, а сейчас, наверное, не знаю, там, к четыре, вплоть до четвертого. То есть супер универсальный баскетболист. Немного корявый, конечно, да, как его называют, краб дрибли, человек с, кра с крабовым дриблингом, но э, зато он самобытный, никого не копирует. Вот этим. Мне нравятся силовые баскетболисты, и Леброн мне как баскетболист именно очень импонирует. На днях была неприятная история из Golden State. Получил травму Кевин Дюрант, ему влетел в колено его партнер по команде Заза Пачулия. И, но, правда, есть информация от инсайдера знаменитого Эдриана Войноровского, что он через месяц уже, в принципе, может вернуться. Но предположим, что Дюранта не будет до конца сезона. Способен ли Golden State без Кевина выиграть западную конференцию? Я смотрел эту игру, да, неприятная ситуация с Дюрантом. Конечно, команда на данный момент ослаблена. Вот. Но э, у них есть Splash Brothers, которые в прошлом году без Кевина прекрасно играли. Я, я думаю, что какого-то колоссального провала в игре не будет. И, наверное, местные врачи э, кровь из носа поставят Дюранта как минимум к плей-офф однозначно. Да, и э, все, что до плей-офф остается в Вегасе, как говорится, да, все, что после плей-офф, уже настоящий баскетбол. Я думаю, что его поставят на ноги к первому раунду, и, собственно, в первый раунд команда Golden State войдет с гордо поднятым флагом и будет всех рвать до финала. Ну, Golden State — это, как известно, топ, а Лос-Анджелес Лейкерс — это не самая сильная команда. Не самый топ. Не самый топ. И мы знаем, что ты поддерживаешь связь с Тимофеем Мозговым. Простите. И вопрос по, по поводу Мозгова. У Лейкерс сейчас не самым лучшим образом идут дела. Ты поддерживаешь связь с Мозговым? Как у него настроение? Я давно не поддерживаю с ним связь вот так вот прям конкретно, потому что он почему-то не отвечает мне в Инстаграме, Тим, что, что такое? Я надеюсь, ты эту передачу посмотришь и все-таки директ проверишь. Вот. Мы знакомы с его женой, и я очень круто отношусь к их семье, с удовольствием просматриваю эти фотографии там, с его сыном Лехой. Я не знаю, мне кажется, что он очень крутой, центровой, и действительно по праву занимает свое место в NBA. 
Но надо больше смелости и надо больше со стороны тренера доверия. Один, конечно, Тимофей, даже если там он будет набирать за игру там, по 20 очков, делать 10 подборов, вот, он ничего не сделает. И с ВГП тоже не особо большой помощник. Вот он, он другим занимается, он танцует во время забития трешек. Поэтому, да, поэтому как бы Лейкерс, наверное, Мэджику Джонсону в первую очередь тоже надо будет на следующий год и на, там, через два сезона вперед очень такую производить большую работу по усилению состава. Ну ладно, мозгов, как бы, была вероятность, что, может быть, его обменяют, толкнут куда-нибудь в другую команду, и Лейкерс тогда совсем уже войдут в стадию сливы сезона без, без вариантов. Но, окей, состоялось все равно много других обменов, прошел крайний срок обменов, и мы предлагаем, и, как бы, и тебе мы будем все вместе сейчас оценивать... Разберемся. Э, да, мы будем разбирать все команды, самые главные, которые провернули какие-то сделки в последние дни перед закрытием рынка обменов. Итак, начнем с действующих чемпионов Кливленд. Хоть они не провернули никаких обменов, но подписали Дэрона Уильямса и Эндрю Богота. Как вам? А, поскольку Дэрон Уильямс один из моих любимых игроков и соратник, скажем так, по бороде, за эту сделку, безусловно, я ставлю 10 баллов. Десяточка, девяточка и восьмерочка. На самом деле, действительно удивительная работа генерального менеджера Кливленда, потому что Леброн просил разыгрывающего еще сколько времени? Два месяца. И при этом мы знаем, под каким прессингом находится Гриффин от Леброна, да, и он не стал принимать каких-то супер поспешных решений, хотя пытался, да, там были просмотры разыгрывающих. Он подождал и подписал очень классного разыгрывающего, опытного, который, безусловно, им поможет в плей-офф. У меня единственный негатив по этой истории только то, что эти люди все очень возрастные. И я не представляю себе, чтобы они все 32-35 лет плюс, они все прошли сезон, тем более усилившийся восток, без проблем. Просто восьмерка именно потому, что есть вероятность того, что будет состав не идеальным именно из-за трав. Итак, у нас есть еще одна сильная команда, это Торонто Рэпторс, и они обменяли Сержа и Баку, и Пиджи Такера. Ребят, как вы считаете, это угроза для Кливленда? Я поставил восьмерку, потому что, ну, это крутой переход, безусловно, и Торонто стало сильнее, и теперь э, есть Торонто, Бостон и Кливленд. Три команды, которые претендуют действительно на, ну, Кливленд априори в, в финале Восточной конференции, и Бостон с Торонто будут, я думаю, за это право э, как-то биться, соревноваться, вот, но переход крутой, поэтому восемь. Мне кажется, что это очень хорошее действие Торонто, но не настолько крутое, чтобы потянуть на 8 или 10, потому что ну, Серж и Бака уже не торт. И как бы он действительно очень им был нужен, им нужен был давно человек, который мог бы играть на позиции четвертого номера на таком высоком уровне, но при этом это не суперзвезда НБА, и, наверное, они не могли бы себе позволить суперзвезду. И Пиджи и Такер, но ну, это усиление в защите, который также не позволит им как бы разгрузить в атаке их лидеров. То есть вот в этом плане у меня есть сомнения относительно идеальности вот того, что они сделали. Я считаю, что у Торонто не могло быть в данной ситуации более грамотных обменов, чем, тем, тем, чем те, что они провернули. Рэпторс, у них есть боезапас в атаке. Да, может быть, они играют без какой-то большой придумки, они не делают ничего экстраординарного в атаке, но у них, если здоровы Лаури и Дерозен, они создадут достаточно проблем Кливленду, чтобы серию эту выиграть. Им нужны помощники. Пиджей Такер – элитный персональщик, который Леброна затруднил не получше, чем это делает Дамари Кэрол. Сержи Бака может дать многое спереди, он может в том числе быть опцией в атаке очередной, и если Рэпторс будут без травм, я уверен, они дадут в следующем финале конференции, если так, оно будет более серьезный бой, чем они дали в прошлом году. Идем дальше. Еще одна команда, которую все обсуждают, это Бостон Селтикс. Ни Пола Джорджа, ни Джимми Батлера они не заполучили. Согласны ли вы с этой политикой? Я не очень знаком с этой ситуацией, поэтому я поставлю семерочку, да, просто исходя из предыдущего. Как Антона Панкрашова. Когда не знаешь, ставишь семь. Вероятность, да, поставить семерочку. А у Игоря у нас три. Поставлю семь за это действие. На самом деле у Бостона много пиков, и мы знаем, что Дэнни Эйдж не очень здорово выбирает на драфтах. Именно поэтому Игорь, наверное, поставил три. И они не отдали, соответственно, свои пики за какую-то суперзвезду. Но, может быть, в Бостон Celtics появились какие-то люди, которые подскажут Дэнни, и они, наконец, здорово выберут. Я не верю в то, что они выберут себе правильного человека на драфте. И, во-первых, я не вижу на этом драфте ближайшем ни одного человека, который сделает в ближайшие там, 3-4 года команду претендентом на чемпионство. Есть хорошие перспективные ребята, но никого там с уровнем потенциального Леброна там нет. 
Это раз. Второе, последняя команда НБА, которая выиграла чемпионат без единой суперзвезды, это Detroit Pistons, это было 13 лет назад. С тех пор всегда одна, две, три суперзвезды в команде имелись. У То Бостон... есть Айзея ты не считаешь суперзвездой? У Айзея, ну, он становится очень большим игроком, становится игроком большого масштаба, но один маленький разыгрывающий метр семьдесят пять команду до чемпионата, до победы не дотащит. Джимми Батлер или Пол Джордж, это было бы усиление. Может быть, они хотят просто заморить Кливлин голода, просто дождутся, когда Леброн будет 40, их игрокам молодым будет 28, и они начнут, конечно, побеждать. Это будет через 6 лет. Ну и, наконец, самый громкий обмен. Демаркус Казинс в Нью-Орлеане. Как вы это оцените? Ну, если речь идет с точки зрения Нового Орлеана, то это 10 и все цифры, которых у нас нет. 10 из 10. Я не зря приберег десятку, вот, но здесь я поставлю 103. Это же понятно, но здесь на самом деле трейды нужно весь с двух сторон оценивать, то есть... Ну да, если это Кингс, то это три, у нас просто двух здесь нет. Ну, Кингс просто, мне кажется, выкинули дебашира, вот, и немножко ситуацию в команде сделали более дружелюбной, и э, некий план на следующий сезон и там через Андрей, ты уверен, что Демарко Сказин — человек, на котором можно построить франшизу чемпионского уровня? Безусловно, нет, но как усиление он весьма неплох. Как мы чуть раньше выяснили из программы, Алексей Швейд является самым стильным баскетболистом России. И, кстати, он наиграл в этом сезоне на несколько наград, правда, баскетбольных. И Владимир Спивак подготовил про нашего защитника небольшой сюжет. Алексей Швед проводит по-настоящему потрясающий сезон. Только вдумайтесь его цифры. Более 22 очков в среднем в матчах единой лиги ВТБ и Еврокубка, более 5 результативных передач за обычные для него 29 минут на площадке. Результативность шведа возросла на 5 очков в среднем по сравнению с прошлым сезоном. Мы понимаем, что химки заметно обновились за этот период, но выступление российского защитника все равно поражает. К примеру, в феврале он не уходил с паркета без 24 набранных очков и запомнился игрой в Краснодаре, где набрал 8 очков за заключительную минуту и стал ключом к победе подмосковной команды над Лока. При такой нагрузке в нападении никто и не ожидает каких-то геройств от шведа в защите. Но его длинные руки и взрывной первый шаг все равно делают его очень опасным для перехвата передачи соперника. В одной из игр Еврокубка он сделал их аж 4. Разумеется, атакующая модель Химок в этом сезоне крайне зависима от Алексея. Когда не получается у него, команде Душка Ивановича очень сложно. В недавней игре в Валенсии швед попал лишь три дальних броска в 12 попытках, Химки проиграли и поставили под угрозу свое будущее в Еврокубке. В любом случае, игра шведов в преддверии Евробаскета 2017 года не может не радовать. Нам остается только пожелать ему обходиться без травм и приехать в расположение команды Сергея Базаревича в такой же потрясающей форме. Андрей, швед – уникальный российский баскетболист. Как тебе его игра? Ну, как ты сказал, действительно, он уникальный парень. И, на мой взгляд, наверное, один из немногих людей, кто в NBA выглядел абсолютно как американский баскетболист. То есть его скиллзы, его техника, она абсолютно американская. Он абсолютный э, игрок NBA. Просто, к сожалению, э, играет роль доверия тренера, куча факторов, возможно, какая-то психология. Мы же не знаем, как Алексей проявляет себя там на тренировках или на каких-то закрытых э, мероприятиях. Возможно, тренер посчитал, что э, этот игрок должен сидеть на скамейке и выходить в каких-то определенных моментах. Но, на мой взгляд, опять же таки повторюсь, Алексей стопроцентный игрок NBA. Кто из российских игроков еще тебя впечатляет в этом сезоне? Красев весьма неплохо играет. Я больше все-таки слежу, наверное, за ЦСКА, поэтому могу сказать, что неплохо играет Никита Курбанов. Никита вот. Курбанов. Да, он, он очень... Э, видно, что он нацелен побеждать, он очень борется. Вот это для баскетболиста. Даже если ты не забиваешь большое количество очков, но тренер видит, что ты отрабатываешь в защите и действительно за свою команду стоишь просто горой, это большой плюс для спортсмена. За сборную России болеешь? Безусловно. Как я могу не болеть за сборную России? 
Насколько ты ждешь Евробаскета, который будет этой осенью? Не знаю, может, сам планируешь путешествие в Турцию? Выступление с концертами? В Турцию точно не планирую, вот, но команду российскую, безусловно, буду поддерживать. Глядя это все по телевизору. Всем известно, что ты большой мастер слова, и раз у нас есть как бы такая уникальная возможность пообщаться с тобой, мы решили... На моем языке, да? Немножко, немножко. Решили, решили проверить тебя в студии. Не то, что даже проверить, а просто даже попросить твоей помощи. То есть дополнить некоторые четверостиши, которые мы набросали, посмотри, хотели посмотреть, а что где, это получится. бит будет, бит какой-нибудь? Вы, конечно, блин, к слову, баскетбол вот... Ну что, это сложно? Я Андрей Бат, я и я люблю баскетбол. Для меня это баскетбол. И у меня есть помощница. Нет, подожди. То есть ты не знаешь никаких рифм слова баскетбол, кроме баскетбола? Я просто всегда пользуюсь этим. А, все, доставай, доставай. Мне, кстати, очень крутая вещь есть в интернете. Я тебе попробую помочь. У нас есть тут заготовочка, ты давай, будешь дополнять. У нас сейчас где-то здесь бит включается. Не знаю, какой бит. Mm -hmm. Я вообще рэп не очень я пишу. Тоже. Да, а? да, я знаю. И поэтому, и поэтому это больше похоже на школьное стихотворение. Смотри. Я Андрей Бат, и я люблю баскетбол. Я начал играть, когда был маленький и выходил во двор. Здесь баскетбол, здесь Игорь, Борода и Аня. Мою консьержку тоже зовут Аня. Нормально. Когда был маленьким, я хотел быть как? Как шаг. А теперь провзрослел и? И полный шаг. Пришла весна. Ой, е. Я выйду на улицу. А, там лужи везде. А тут я немножко позаимствовал по у это другого по рэпера. По-моему, это самый одного, одного из моих любимых дальше я немножко позаимствовал. Социальные сети нам больше не нужны. А сейчас будет мой клип, нет, там Ой, дорожка. Ставим, ставим. Твоя строчка. Мы пишем буквы на небе, их не смоют дожди. Слишком стойкие краски у нашей игры. А, да, это действительно так. И дальше продолжение заимствования. Машина времени несет нас вперед. Туда, где швед делает под ногой перевод. Ничего себе. Мы бежим, а город как будто застыл. После нашего эфира еще YouTube не остыл. Да. Че, Нормально? Э, да. Что? Исполнишь целиком. Давайте попробуем. Давай. Йо. Я Андрей Бат, и я люблю баскетбол. Я начал играть, когда ходил пешком по столу. Здесь баскетбол, Игорь, Аня и Борода. А я как Кари забиваю трюки всегда. Когда был маленький, хотел быть как шаг. А теперь повзрослел и полный шаг. Пришла весна, оу oh, е. Yeah. Я выйду на улицу, там лужи везде. Рано утром посмотрю НБА. Игра была супер, но РФБ лучше всегда. Социальные сети нам больше не нужны. Наша любовь к баскетболу не смоют дожди. Слишком стойкие краски у нашей игры. Здесь баскетбол — лучшее средство от зимних хандры. Машина времени несет нас вперед. Туда, где швед делает под ногой перевод. Мы бежим, а город как будто застыл. После нашего эфира еще YouTube не остыл. Друзья, это был Андрей Бац в студии Владимир Спивак, Анна Соколова и Грязнаменский. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.